I den här uppgiften så har jag en partikel som rör sig längs en rät linje. Den startar i vila och påverkas av en resulterande kraft Fs. Och den här resulterande kraften då, den kan ju skrivas som massa multiplicerat med acceleration. Så tack vare den här resulterande kraften så får jag en acceleration. Den här partikeln börjar röra på sig. Och den här resulterande kraften den varierar med sträckan S enligt den här figuren. Och jag ska räkna ut partikelns kinetiska energi när den rör sig i A här nu. 2,0 meter är sträckan här då. Och det jag gör här det är att jag tittar på den resulterande kraften. Och så tittar jag på sambandet för arbete. Arbete det är detsamma som kraft multiplicerat med sträcka. Och den här resulterande kraften, det var ju den här kraften då. Den är på 3 newton och den verkar på partikeln under 2 meter. Så jag får det arbete som utförs då. Det är ju kraften som var 3 newton multiplicerat med sträckan som är 2 meter. Det vill säga 6 jord. Och det här arbetet som utförs på partikeln, det är, den, det är arbetet som ger partikeln dess kinetiska energi. Så den kinetiska energin i A är alltså 6 jord. I B-uppgiften sen då så är det 5 meter, så sträckan är lika med 5 meter. Och då vet jag ju, den här energin som partikeln har fått, den var ju då 6 jord. Och tittar jag på området från 2 meter och till 5 meter så påverkas partikeln av en kraft som är på 4 newton. Så det arbete som har utförts på den här partikeln då är då 4 multiplicerat med från 2 till 5 så är det 3 meter. Så det blir 12 jord. Så den kinetiska, jag skriver EK, det är ju då den energi som den har fått när den har rört sig de första två meterna, alltså 6 jord, plus den energi som den har fått när den har rört sig de resterande 3 meterna, som är 12 jord. Och det här totalt blir alltså då 18 jord. Och sen i C... Så är frågan efter 6 meter och då påverkas den inte av någon kraft längre. Och om en partikel inte påverkas av en kraft så påverkas inte den kinetiska energin som den här partikeln har heller. Så den kinetiska energin som partikeln har efter 6 meter är exakt lika stor som den hade efter 5 meter, alltså 18 jord. Så.